Let's bow our heads and pray. Our most gracious heavenly Father, we praise you and thank you for this beautiful morning. This is the day the Lord has made and let us rejoice and be glad in it. Thy people are in thy presence on this second Sunday of this year, 2022. We commit this Sunday service into thy hands. Let your name be glorified in this sanctuary. We give all the honor and glory unto you, Lord. In Jesus Christ, precious name, we pray. Amen. You may be seated in the presence of God. Comfortful Gospel Church and the Comfortful Gospel Church worship team greet all the people who are in the sanctuary this morning. Greet all the people who will be watching our live stream in the name of our Lord and the Savior, Jesus Christ. We are glad this morning that you are in the sanctuary. We are glad this morning that you will be watching our service. The title of my message this morning is Get a Vision for Your Life in 2022. The title of my message this morning is Get a Vision for Your Life in this new year, 2022. The text for my message this morning is the prophetic book of Habakkuk, chapter 2, verse 2. The prophetic book of Habakkuk, chapter 2, verse 2. And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. Brothers and sisters in Christ, dearly beloved people, dear friends, as we are in the second Sunday of this year, 2022, every Christian should have a vision of what God has for them to do their life in this new year 2022. One of the biggest problems we have today is people working without direction in their life. Have you ever met someone who always stayed seemingly busy but never seemed to accomplish anything in their life? They are involved in all types of projects and duties, but never seem to reach their goal. Or, if they do reach their goal, there is no satisfaction in their life. It is very satisfying to have a goal that you know is important in your life. You accomplish that goal in such a way that you can stand back Look at your accomplishment and be at peace. But all too often, this is not the case. When we look around, people work on so many things. And many times, they never accomplish anything in their life. They become frustrated. They are tired. They drop out or continue to work and just burn out in their life. Why? Why? Usually, it is because of burnout. Why they are burning out? It probably because they are working without a goal or a vision in their life. In this year, 2022, have a vision for your life. And Proverbs chapter 29, verse 18 says, when there is no vision, the people perish. I'm convinced this morning, the second Sunday of this year, 2022, that many toiling away at duties have no vision where they are or whether where they are going 
for. After all, if you don't know where you are going, you won't know it when you get there. Getting a vision of what God wants you to do and accomplish that vision requires two things in your life. First, see God and find out what is he has for you. And secondly, do it. Do what God has told you to do. Do what he has for you to do. You are responsible to God primarily for one person, and that's you. You are responsible for one vision. That is your vision. In this second Sunday of this year, 2022, see God and do what he has for you. Move in your vision. Be a voice and not just an echo. And Habakkuk chapter 2, verse 2, which the key verse we read, and the Lord answers me and said, write the vision and make it upon a tablets that he may run that readeth it. And verse 3 read like this, for the vision is yet for an appointed time, but the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it. Because it will surely come and it will not tarry. Brothers and sisters in Christ, dear friends, see God. Get the vision for your life in 2022. Then write it down. And if you are a Christian without a vision, you are in danger of perishing. If you are without a vision, it not only can be disastrous for you, but all those who follow you and all those who are around you. Write your vision down in 2022. Make it plain upon the tablets that he that readeth it may run. If you don't know what your vision is, the people around you, the people who follow you, they will know where to follow. Follow your God-given vision in this year 2022, but don't be, just be a fanatic. Remember, a fanatic is a guy, after he loses sight of his goal, doubles his effort so that he can get nowhere faster. Brothers and sisters in Christ, dear friends, you can live Three weeks without food. You can live three days without water. But you cannot live three minutes without vision or hope in your life. If you are frustrated, you may not be as far off track as you think. See God concerning your vision. Sometimes it takes a minor adjustment in your thinking to get back on track. We read it in the Holy Bible. Saul looked at Goliath and thought he's too big to hit. But David looked at Goliath and he thought like this. He's too big to miss. See God in 2022. Renew your vision in 2022 and do it in 2022. Dear friends, hope is the most important factor for vision. Romans chapter 15 verse 4. For whatsoever thing were written, if for time were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Romans chapter 15, verse 4. One of the goal or purposes of the scripture in your life is to develop and increase your hope. 
our god is a god of hope and he wants your hope to be greatly abound that's the reason why we read in romans chapter 15 verse 13 now the god of hope fill you with all joy and peace in believing that you may be abound in hope through the power of the holy ghost many times hope is neglected part of the christian life hope alone will never bring results from god's word but when hope is developed in the word of god then used in connection with faith you will begin to see the move of god in your life as you have discerned too often in an effort to make faith work people have overlooked the necessity of hope in god's word but as you study the bible as you study the word of god you will find that hope is extremely important part of success with god that is the reason why hebrews chapter 11 verse 1 says now faith is a substance of things hoped for the evidence of things not seen what can faith give substance if there is no hope you must have hope in god's word before your faith can produce anything in your life hope always sets the goal for your faith once the goal is set your faith can go into operation to bring that goal from the god's word into the present physical world brothers and sisters in christ meditating the word of god brings this hope and goals into the clear view in your life the goals god has for you become more vivid each day as your hope is expanded your capacity for faith is also expanded when you put faith into operation you have a clear picture of what your faith is bringing to pass this is the same principle god used in creation he had an inner picture of what he expected the universe to look like he knew what he expected man to look like he had a hope he had a goal and he released faith with his words which created the images he had within him brothers and sisters in christ hope is a confident and a favorable expectation when you allow the word of god to create a favorable expectation in your life then add faith to that expectation you have a winning combination at the same time we can see that there is little anyone can do for a person who has laid down his hope for receiving from god proverbs chapter 13 verse 12 says hope deferred make the heart sick unless you make the effort to keep your hope and expectation in the god's word in the word of god you will become weak in your heart it is very important to have a strong and active hope in this year 2022 you need to believe against hope romans chapter 4 verse 18 abraham received a hope from god that he would have a son to abraham's mind all hope was gone of having a son but the bible says of him romans chapter 4 verse 18 who against hope believed in hope against natural hope abraham chose to believe the hope that god has set before him it was supernatural hope a goal that could not be accomplished without a miracle from our almighty god and he applied his faith to the hope from god 
and the result was a son. When God told Abraham to take his son and to offer him as a burnt sacrifice, Abraham instantly began to form a picture in his spirit. He saw himself taking Isaac to the mountain, slaying him, and offer him as a sacrifice. Isaac was as good as dead because Abraham had determined to obey the God's command in his life. At the same time, however, Abraham knew the promise God has given concerning Isaac. God's word has produced hope in his life. Isaac was to be the seed from which an entire nation would be born. That promise had to be fulfilled. Therefore, Isaac would have to be raised from the dead. Abraham told the men to wait for them at the foot of the mountain. Genesis chapter 22 verse 5. He said, I and the lad will go and worship and come again to you. He was confident that both of them were going to return. Abraham had the image alive in him of God raising up Isaac. Hebrews chapter 11, verse 17 through 19. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence he also received him in figure. Hebrews chapter 11, verse 17 through 19. As I conclude my message here on the second Sunday of this year, 2022, brothers and sisters in Christ, what Abraham accounted that God would do was his hope. Because of that hope, he could respond in faith towards God. Active hope that is established in God's word will bring stability to your soul, to your mind, reasoning, and to your emotions. Hebrews chapter 6 verse 19 calls hope an anchor of the soul. Having a clear image in your spirit of God's desire for you will keep your soul from drifting of the word of God. It will keep you single-minded. You will not toy with ideas that contradict the hope that is within you. As I conclude, when something comes to convince you that the word will not work this time. Your spirit will be alive with hope. In God's word, hope will keep sending the scriptural evidence to reinforce your mind and keep you sure and steadfast in the word of God. It's my prayer. It's our prayer. This morning, on this second Sunday, of this year 2022, that you have a clear vision for your life in this new year. Jeevithatil, ee varsham uru darshanam undagoga. Hebakok, jantamadhi ayithinde, jantamadha vakyam. Yehove noda uttaramarliyadu. Nidarshanam Yerduga. What is why Pantakonam at the Palagil Telivai Varekuga? Kartavile Prepetavis Nehidere Deva Makale Yella Vishwasilkum Deva Mavaka Jeevatil Chayenta and Vichetula Darshanate Kurchanalla Ura Pundaganam. E. Varsham Ninga Jeevatate Kurchaninga Kuru Darshanamundaganam. In the Christia Gola till Lesia Mila, the Vishwasical Yatra chain the Nola do Paridaba Garamaya Satyamana Uripasha Ningalamanegre Kandagano Valera Tirekabit Chodan the Neger 
എന്നാൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവർ ഒരു പക്ഷേ അവർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാലും അവിടെ ജീവിതത്തിനൊരു തൃപ്തിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ദർശനമുള്ളത് തൃപ്തികരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി സമാധാനത്തോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അനേകർക്കും ഇത് സാധിക്കാതെ വരുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അനേകർ പല കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അവർ ദർശനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവർ നിരാശരായി അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വിരമിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർ നിരാശരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ നിരാശരാകുന്നു അവർക്ക് ദർശനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിരാശരാകുന്നു സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത് വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാടില്ലാത്തടുത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു അനേകർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദർശനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എപ്പോൾ എത്തിച്ചേരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദർശനം പ്രാപിക്കുകയും ആ ദർശനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നടക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമതായി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഇരുപത് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമതായി അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നിങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ദർശനമാണ് ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ഈ വർഷം മനസ്സിലാക്കുക ആ ദർശനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക ഒരു ശബ്ദമായി തീരുക വെറുമൊരു മുഴക്കം മാത്രമായി തീരാതിരിക്കുക ഹബക്കു പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കുരുവാക്യം യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരമറിയത് നീ ദർശനം എഴുതുക ഓടിച്ച് വായിപ്പാൻ തക്കണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദർശനത്തിന് ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു സമയം തെറ്റുകയും ഇല്ല അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്ക അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കുകയും ഇല്ല ഈ വർഷം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ദർശനം പ്രാപിക്കുക ദർശനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എഴുതുക നിങ്ങൾ ദർശനമില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദർശനമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നോക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അവർക്കും ദർശനമില്ലാതായി തീരും നിങ്ങളുടെ ദർശനം എഴുതി വയ്ക്കുക അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കോണം തെളിവായി വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ദർശനമില്ല എങ്കിൽ അനേകർക്ക് ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം തന്ന ദർശനത്തെ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി മുന്നോട്ട് പോകുക ട്വന്റി ട്വന്റി ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമായി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക ദൈവം നിശ്ചയമായും നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കും സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആഴ്ച ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിക്കാം മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാം എന്നാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആശയില്ലാതെ ദർശനമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ വന്നാൽ ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ചിന്തയിലും ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തു വരുത്തുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ലക്ഷ്യബോധം തിരിച്ചു കിട്ടും തിരുവഞ്ഞിരത്തിലെ നമ്മളെ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ശവിലെ ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ മല്ലനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് ദാവീദ് ഈ ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ മല്ലനെ തോൽപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അത് നഷ്ടം ആണ് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ദർശനം പുതുക്കുക ദർശനം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആശയോടെ ഈ വർഷം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക 
കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വർധന ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റോമാലേഖന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമായി തോന്നാറുണ്ട് പ്രത്യാശ മാത്രം കൊണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാൽ പ്രത്യാശയുടെ കൂടെ വിശ്വാസവും കൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണുവാൻ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുലിടയായി തീരും ജീവിതത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണുവാൻ ദൈവവചനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യാശയുടെ നങ്കൂരത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം എബ്രാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യാശയില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ത് അനുഭവം തരും വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ പരിണമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുക പ്രത്യാശ വിശ്വാസത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടാക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യും ദൈവവചനത്തിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശയും ലക്ഷ്യവും ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓരോ ദിവസവും വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി കാണുവാൻ സാധിക്കും കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യാശ വിപുലമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവും വിപുലമാകുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കും വിശ്വാസം എന്നത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പ്രത്യാശ അനുകൂലമായ പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി തന്നെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അഖിലാണ്ടം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം വിശ്വാസം വാക്കിൽ കൂടെ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച സാദൃശ്യപ്രകാരം സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി പ്രത്യാശ എന്നത് തീർച്ചയുള്ളതും അനുകൂലമായ പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസവും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുനിശ്ചിതമായ വിജയം ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ സംഭ്രമിക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിത യാത്രയിൽ അനേകർക്കും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായ പ്രതീക്ഷ മങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നു അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ ലഭി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ അവർക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസ പോർക്കളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല സദൃശവാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആശാവിളംബനം ഹൃദയത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു ഇച്ഛാ നിവൃത്തിയോ ജീവവൃഷം തന്നെ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതരായി തീരും ദൃഢമായ ഒരു പ്രത്യാശ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ് 
ഈ വർഷം ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുക തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഒരു സന്തതി ലഭിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശ ലഭിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രത്യാശയോടെ വാക്തത്വ സന്തതിക്കായി കാത്തിരുന്നു റോമലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ സന്തതി ഇവിടമാകുമെന്ന് അറിയിച്ചേതിരിക്കുന്നത് പോലെ താൻ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകുമെന്ന് അവൻ അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോട് വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വർഷം ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോട് വിശ്വസിക്കുക മാനുഷികമായ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് അമാനുഷികമായി ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഒരു വാക്തത്വ സന്തതി ലഭിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയാദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ മനസ്സിൽ അബ്രഹാം അത് കണ്ടു എന്നാൽ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം അവൻ ഓർത്തു ഞാൻ അവനോടും അവൻ്റെ ശേഷം അവൻ്റെ സന്തതിയോടും എൻ്റെ നിയമത്തെ നിത്യ നിയമമായി ഉറപ്പിക്കും എന്നുള്ള വാക്തത്വം അവൻ ഓർത്തു വാക്തത്വം കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിറവേറണമെങ്കിൽ ഇസ്ഹാക്കിനെ മറൽത്തു നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവൻ ഉറച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരോടെ നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി ഇവിടെ ഇരിപ്പി ഞാനും ബാലനും അവിടത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന് നിശ്ചയമായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം ഇസഹാക്കിനെ മാറണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുമെന്നുള്ള രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൻ അബ്രഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ യാഗമർപ്പിച്ചു ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ നിന്റെ സന്തതിയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന അറളപ്പാട് ലഭിച്ചു വാക്തത്വങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവർ തൻ്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനെ നെണ്ടുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ അവനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാക്കിൽ നിന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രത്യാശയായിരുന്നു ആ പ്രത്യാശയിൽ വിശ്വാസത്താൽ താൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നങ്കൂരം തന്നെ അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരതവും തിരശ്ശീലേക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതും ആകുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വർഷം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ വേരുള്ളവരായി തീരും നിങ്ങൾ സ്ഥിരമാനസരായി തീരും പ്രത്യാശയ്ക്ക് തിരക്കാത്ത ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുകയില്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നേരിടുമ്പോൾ ദൈവവചനം ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പ്രയാസമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കും പ്രത്യാശ ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രതപ്പെട്ട് വചനത്താൽ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടുയിൽ ഒരു ദർശനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക ഗെറ്റ് എ വിഷൻ ഫോർ യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഹോപ്പ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ട് ഫാക്ടർ ഫോർ വിഷൻ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വിത്ത് ദിസ് മെസ്സേജ് on the second sunday of this year 2022 and let your vision and goal be fulfilled in this year 2022
let us all stand in the presence of god our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful time when the when we came till now we experienced your awesome presence thank you for anointing our worship team thank you for the word which came into our midst this morning we all want a vision for our life in this year god enable us to fulfill the vision we have in this year 2022 i pray for all the people who are in the sanctuary this morning i pray for all the people who will be watching our live stream and i bless them in the name of the father and of the son and of the holy ghost let them all have a blessed week we give all the honor and glory to lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen may the grace of our lord jesus christ the love for heavenly father and the fellowship of the holy ghost be with all the saints from now and for evermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen you have a blessed week you have a blessed new year 2022 god loves you and comfortful gospel church family loves you too ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്